வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ்ல ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டீன் போர்டீன் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ஜே அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் கோஸ் அப்ராட் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓகே ஜேன்றவங்க இந்தியன் சிட்டிசன் அவங்க வந்து அப்ராடுக்கு எப்போ போயிருக்காங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் போயிருக்காங்க ஹீ ரிட்டர்ன்ஸ் டு இந்தியா ஆன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ ஓகே எப்போ வந்திருக்காங்க திருப்பி அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூவில் வந்திருக்காங்க அதாவது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் போனவங்க ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூவில் தான் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வந்திருக்காங்க ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஹீ வாஸ் இன் இந்தியா ஃபார் ஒன்லி ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் தான் நம்மளோட டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ அதில் இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காங்கன்னா வெறும் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் இருந்திருக்காங்க ஃபைன் ஹர்ஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவங்களோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னன்றது தான் கொஸ்டின் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா இப்போ நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் வந்து அவங்களே வந்து சொல்லிட்டாங்க நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதாவது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்றது தான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் இங்கே என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நமக்கு போதுமான நாள் அவங்க இந்தியாவில் இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க புரியுதா ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்ன ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸ்டே பண்ணணும் இந்தியாவில் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துட்டாங்க ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவங்க ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸே இருந்திருக்காங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு ஓகேவா இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிகாஸ் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கே ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆகிருந்தால் போதும் ஓகே அதனால் இப்போ நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் என்னன்றது தெரியும் இல்லையா எஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் அவுட் ஆஃப் டென் இயர் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் எஸ் பார்க்கலாமா எஸ் பாருங்கள் இப்போ வந்து இது டுவெல்லில் ஆரம்பித்து டுவெண்ட்டி டூவில் தான் நமக்கு டென் இயர் பீரியடுன்றது முடியுது இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு டைமே எப்போ அப்ராடுக்கு போகிறாங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் தான் போகிறாங்க அப்போ இந்த டுவெல் தேர்ட்டீனில் இருந்திருப்பாங்க தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீனில் இருந்திருப்பாங்க ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன்லேயும் ஃபுல்லாக இந்தியாவில் தான் இருந்திருப்பாங்க ஏன்னா போனது என்ன ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அதாவது இந்த இயர் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தான் போயிருக்காங்க அப்போ அந்த முந்தின மூணு வருஷமும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருப்பாங்க அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் அவங்க இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்க ஓகே இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் போனவங்க அதோடு எப்போ வராங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வராங்க ஐ மீன் இந்த வருஷம் தான் வராங்க ஃபிஃப்டீன் டூ டுவெண்ட்டி டூன்றது இதில் வருது ஓகே அப்போ இந்த வருஷத்துக்கெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஜீரோ புரியுதா ஃபிஃப்டீனில் போனவங்க அதோடு டுவெண்ட்டி டூவில் தானே வராங்க ஸோ அதுக்கு எல்லாம் நம்ம ஜீரோ போட்டுடலாம் அது கூட டுவெண்ட்டி டூவில் எப்போ வராங்க பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் ஃபெப்ரவரி தான் வராங்க நமக்கு மார்ச் வந்து முடியுது இல்லையா அப்போ ஃபெப்ரவரி மந்த்தும் அண்ட் மார்ச் மந்த் மட்டும்தான் நம்ம எடுக்க முடியும் ஃபெப்ரவரியில் கூட ஃபோர்டீன் டேஸ் கிடையாது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஃபோர்டீன் டேஸ் இல்லை அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ் இல்லையா அந்த ஃபோர்டீன் டேஸ் அண்ட் இது மார்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் புரியுதா ஃபிஃப்டீன் டூ வந்ததுனால ஃபோர்டீன் டேஸ் அவங்க இந்தியாவில் இல்லை அதனால் அந்த ஃபோர்டீன் டேஸை சப்ராக் பண்ணிடுறோம் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் டேஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் அவங்க இந்தியாவில் இருந்திருக்காங்க புரியுதா இது தான் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டூ இயர்ஸ் அவங்க ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் போதும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் அவங்க ரெசிடெண்ட் தான் இங்கேயும் ரெசிடெண்ட் தான் இங்கேயும் ரெசிடெண்ட் தான் த்ரீ இயர்ஸே அவங்க ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க பிகாஸ் அவங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்ததுனால அவங்க ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்காங்க ஓகே எஸ் அப்போ இந்த கண்டிஷனை அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாங்க அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அவங்க டூ இயர்ஸ் மோர் தென் டூ இயர்ஸ் ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா
fulfill pannala j okay yes failed to fulfill ena 730 days ku kammiya irundadnala so ivunga enna enna condition fulfill pannirukanga basic condition onnu additional condition onnu fulfill pannirukanga okay rendume onnu onnu pannadnala ivunga vande yaar appdin pathina resident and not ordinary resident okay basic condition onnu additional condition onnu seriya yes ipo innor problem paakalama paarenga mr arun is an indian citizen what is his residential status for the assessment year 23 24 arun stay in india is as follows arun vand 22 23 level la naal irundirkaru 21 22 level la naal and 20 21 la ethana naal endradhu kuduthutaanga ipa paarenga idhu dhaan nammaloda relevant previous year 22 23 la 185 days irundirkaru namak evlo naal irundha podum 182 days irundha podum appa ivaru first basic condition ah fulfill pannitaaru அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் 10 years prior to 2021 he was in india for 20 days அதாவது 2021 க்கு முன்னாடி 10 ವರ್ಷத்துக்கு அவர் எத்தனை நாள் இருந்தாரு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வெறும் 20 days தான் இருந்தாரு ஓகே எஸ் இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டோம் ஏன்னா நமக்கு தேவை 182 days தான் அவர் 185 days ஏ இருந்திருக்காரு ரெலவன் प्रीवियस இயர்ல ஓகே அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாமா ஓகே அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா டூ இயர்ஸ்க்கு ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் அவுட் ஆஃப் டென் இயர்ஸில் இப்போ பாருங்கள் இந்த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எதுக்காக நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து நம்ம போடுறோம்னா டென் இயர்ஸ் ப்ரியோர் டு ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னு சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு ப்ரியோர் அப்படின்னா நைன்டீன் டுவெண்ட்டிலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இதுலேருந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஓகே ஆனால் நம்ம கணக்கு டென் இயர் பீரியடுன்றது எதுலேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா டுவெல் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் ஆரம்பிக்குது இதில் மொத்தமாகவே அவர் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காரு இருபது நாள் தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆனால் எந்தெந்த பீரியடுன்றதெல்லாம் சொல்லலை தனித்தனியாக சொல்லலை சும்மா நம்மளும் அப்படியே இந்த மொத்த பீரியடுக்கும் சொன்னதுனால டுவெண்ட்டி டேஸ் அப்படியே போட்டுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் எத்தனை டேஸ் இருந்திருக்காருனா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் இருந்திருக்காரு டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூவில் எவ்வளோ டேஸ்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருந்திருக்காரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்காரு மொத்தமே இந்த டுவெண்ட்டி இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் தான் நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா டூ இயர்ஸ்க்கு இவர் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணுன்றது தான் கண்டிஷன் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இவர் ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இவர் ஃபஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகே ஃபெயில்டு டு ஃபுல்ஃபில் த ஃபர்ஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஏன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அவர் ரெசிடெண்ட் கிடையாது ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கணும் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்திருக்கணும் அட்லீஸ்ட் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர்லேயும் அதுக்கு முந்தின வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷத்துக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருக்கணும் மொத்தமே இவருக்கு இவ்வளோ தான் அப்போ அந்த எந்த பேசிக் கண்டிஷனும் இவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாட்டார் அதனால் ரெசிடெண்ட்டாகவும் இவர் இருக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை இப்போ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்ப்போம்மா இதில் மூணு வருஷத்தை விட்டுற போகிறோம் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ஆரம்பித்து நமக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டேஸ் வருமா அப்படின்னா நிச்சயம் வராது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் தான் இதுவே வந்து டென் இயர்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி டேஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இத்தனை நா வருஷத்துக்கு எடுத்து போட்டால் கூடும் நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஒன் டேஸ் தான் வருது அப்போ இதுவும் வந்து அவர் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஃபெயில்டு டு ஃபுல்ஃபில் த செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஓகே அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்றுமே வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்போ இவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பேசிக் கண்டிஷன் மட்டும்தான் அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு ஓகே எஸ் ஏன்னா ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்திருக்காரு அதனால் இவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் ஓகே அருண் யாருன்னா ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் ஒரே ஒரு பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணதுனால இந்த பொசிஷனில் அவர் இருக்கார் ஓகே இதுதான் அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எஸ் புரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போகணும் தெரிஞ்சது இல்லையா ஸோ நான் ப்ராக்டிஸ்க்கு இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷண்ட் லிசனி